next section in this module is dual simplex method. This, uh, this method is another method for finding the solution of a linear programming problem. Here we have an algorithm for finding the solution. Step 1, convert the given problem to a maximization type problem. Suppose the uh, objective function is a minimization type, then we can convert it into a maximization type by multiplying the objective function by minus 1. So step 1 is just convert the given prob convert the given problem to a maximization type if it is not so. Then step 2 is convert all greater than or equal to type constraints into less than or equal to type constraints. Suppose some of the constraints are greater than or equal to type constraints. Then we can convert it into a less than or equal to type constraints by just multiplying such constraints by minus 1. Then step 3 is write the standard form of the LPP. Standard form of the LPP means we have four characteristics. Uh, the objective function must be maximization uh, type. Then uh, all right hand side constants must be non-negative. All variables must be non-negative. And the fourth one is all constraints should be expressed as equations. So to, con uh, to write the standard form of the LPP, we have to introduce the slack variables. Then step four, find an initial basic, basic solution. We have the simplex table and the techniques for that. Then step five, check whether all zj minus ej values are greater than or equal to zero and all xb values are greater than or equal to zero. Then we can stop the procedure. We, get, we will get the solution, the final solution. Suppose uh, some zj minus ej are great, sorry, all zj minus ej values are greater than or equal to zero, but some xb values are uh, less than zero, then go to step six. Step six, first we will find the outgoing variable. Outgoing variable, first we have to select, first we have to find the key row. Key row is the row that contains the most negative xp value. After that, we will find the income variable, incoming variable. Incoming variable, to find the incoming variable, we use this formula, maximum value of zj minus ej divided by negative entries in the key row. So using this formula, we can find the incoming variable. After getting the values of the incoming, var uh, incoming value variable and outgoing variable, we can uh, go through the simplex algorithm. So here, there is a problem. We have to solve this linear programming problem. Uh, minimize z is equal to 3, x1 plus x2, subject to the constraints x1 plus x2 is greater than or equal to 1. Then uh, another constraint is 2, x1 plus 3, x2 is greater than or equal to 2 x1 comma x2 greater than or equal to 0. This is a minimization type problem. The objective function is a minimization type and we have two constraints. All the two constraints are greater than or equal to type and we have the non-negativity restriction. We are going to solve this uh, linear programming problem by dual simplex methods. Using that algorithm we can solve this problem. So step one, step one converts the given problem to a maximization type problem if it is not so. So please, uh, please see here the objective function is not a maximization type. Here the objective function is a minimization type problem. So how can you convert this minimization type to a maximization type? We just multiply the objective function by minus 1. A minimization type problem will be converted into a maximization type problem. So. My, uh, minimize z becomes maximize z star is equal to minus of z which is equal to minus 3x1 minus x2. Just multiplying the objective function by minus 1 then a minimization problem will be converted into a maximization type problem. Now step 2 converts greater than or equal to type constraints to a less than or equal to type constraint. So here the first constraint is a greater than or equal to type constraint. So we will we have to convert this inequality into a less than or equal to type inequality. How can you convert this inequality a less than or equal to type inequality? You just multiply both sides by minus 1. If you multiply this inequality by minus 1, then the inequality sign will be reversed. That is, uh, x1 plus x2 is greater than or equal to 1 becomes minus x1 minus x2 less than or equal to minus 1. If you multiply an inequality by a negative number, then the inequality sign will be reversed. Then second constraint is also a greater than or equal to type inequality. So you can convert this inequality 
into a less than or equal to type inequality by multiplying both sides of this inequality by minus 1. So this becomes minus 2x1 minus 3x2 is less than or equal to minus 2. Then we have the non-negativity restriction x1 x2 greater than or equal to 0. So this is the step 2. Step 2 over. Now step 3 express the given problem into its standard form. So I am going to write the standard form of this this problem. So objective function must be a maximization. Here this is already in maximization type. Maximize z is equal to minus 3x1 minus x2 subject to the constraints. Here in the standard form all constraints should be expressed in terms of should be expressed as equations. All constraints should be uh, expressed as equations. So to convert this less than or equal to type inequality into an equation, you just introduce a slack variable, adding a positive variable to the left side of this inequality. Then the first constraint becomes minus x1 minus x2 plus s1, where s1 is a slack variable is equal to minus 1. Here we, we have replaced or we have converted this less than or equal to type inequality into an equation by just adding a slack variable to the left side of that inequality. Similarly, you can convert this inequality into an equation by introducing another slack variable. So this is minus 2x1 minus 3x2 plus adding another slack variable s2 which is equal to minus 2. Then the non-negativity restriction x1 x2, s1, s2, all are greater than or equal to 0. We can modify the objective function once again. Then minus 3 x1, minus x2, plus 0 s1, coefficient of this like variable s1 and coefficient of this like variable s2, both are equal to 0. So this is the standard form. We have the standard form of the LPP. Uh, please check whether the objective function is a maximization type. Check whether the all constraints are expressed as equations and check whether the non-negativity conditions are satisfied or not. So this is the problem. Now we will consider the simplex table. Simplex table, we have the column CB column, YB column, XB column, then X1, X2, S1, S2 are the variables. Then CJ values, you know CJ values are coefficients of the variables in the objective function. Coefficient of x1 in the objective function is minus 3. So we will write minus 3 here. Then coefficient of x2 in the objective function is minus 1. So we can write minus 1 here. Then coefficient of s1 is 0, coefficient of s2 is also 0. So these two values are 0, 0. Now consider the first constraint. The first constraint is minus x1 minus x2 plus s1 is equal to minus 1. So coefficients are x1 in the coefficient of 3 and minus 1, x2 in the coefficient of minus 1, s1 in the coefficient plus 1. So here x1 in the coefficient of minus 1, x2 in the coefficient of minus 1, s2 in the coefficient of plus 1. The coefficient of x2, here is the term s2 is missing. That means its, its coefficient is 0. So coefficient of x2 is 0. Similarly, on the right hand side of the arrow, minus x1 minus x2 plus s1 is equal to minus 1. So the xb value is minus 1. Similarly, consider the second constraint. Write the coefficients. Coefficients are x1 in the coefficient of minus 2 ana, x2 in the coefficient of minus 3 ana, s1 is not illa, and the artham s1 in the coefficient of 0 and ana, then x2 in the coefficient of 1. So coefficients are minus 2, minus 3. 0, 1 and the right hand side constant is minus 2. Now next we will find, uh, we will write the values of basis. Why be the values of the basis? The variables are the initial iterative table. First table. Simplex table, simplex procedure is the table. So the iteration is the basis. We will discuss the original problem the variables. Original problem the variables are the x1, x2. x1, x2 on the basis of the basis. First iteration is the basis of the basis. Now, the basis of the basis of the slack variables on the basis of Slack variables are the s1 and x2. So, basis of the variables are the basis of the 
S2. Original problem is variables x1, x2. First iteration is basis of variable. First iteration is variables of variable. Slack variables are Artificial variables are not the same. Artificial variables are not the same. Bigger method is two phase simplex method. Dual simplex method is not the same. Artificial variables are not the same. Dual simplex method is not the same. Problem is not the same. First iteration is S1, S2, S3. Slack variables are not the same. Basis of variable. If you have a little shortcut, you can verify it. Here you have an identity matrix. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1. This is the identity matrix. This is the first element. 1, 0. First element is 1. This is the first element. If you have 3 variables, 3 by 3 matrix. First element is 1, 0, 0. Second column is the center of 1, 0, 1, 0. Then third column is 0, 0, 1. Now, two by two matrix is the first column, 1, 0. Second column is 0, 1. This 1, 0. Identity matrix is the same column. 1, 0 is the same column. This 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 is the first variable. Identity matrix is the same column. This is the first variable. This is the first variable. Ini lagi ya second column of the identity matrix zero one second column mana second column zero one ini table londo, berde nak ikut jari ya zero one nak jadi column anda zero one itu baru yang ada identity matrix sila second column mana, aduh guna aduh ni responding kat lal variable basis sila second entry itu baru, second entry itu baru, ni berde baru ada three by three matrix ni guna anda ni kerja three by three matrix ni guna anda ni kerja tu ni kerja Angin yang anda lihat third variable, basis lihat third variable anda ada ikan, zero zero one yang anda baca ini adalah identity matrix lihat third column mana, third column. Angin ini column beri anda nampak, zero zero one yang anda baca ini adalah column, orang ini anda yang ini adalah identity matrix lihat third column mana, adu anda ini corresponding yang adalah variable ada orang, ah variable adalah third position lihat basis lihat anda variable. Ini shortcut mana, orang teri dia, elok pati dia. Okay, so we have the initial simplex table. Now write the coefficient of S1 in the objective function. What is the coefficient of S1 in the objective function? It is 0. Coefficient of S2 in the objective function is also 0. Now calculate the value of Zj. Zj is the value of Zj. Zj is Cb column into Xb column. What is the Cb column? Cb column is 0, 0. Cb column is 0, 0. Xb column is 0, 0. Minus 1 to minus 2. This is the product of the product. 0 into minus 1 is plus 0 into minus 2. This is the answer. That is 0 into minus 1 is 0 plus 0 into minus 2 is 0. The answer is 0. So, the value of this term is, value of Zj is 0. Similarly, calculate the value of Zj for the column Cb and x1 column. Zj is equal to Cb column into x1 column. Cb column is equal to 0, 0. X1 column is equal to 0. Minus 1, minus 2 आण, इप परंगे रिदी इल्ले, multiply इया, आड़ी जीया, निंगलक्का गिट्टने answer, 0 into minus 1 plus 0 into minus 2, that is 0. Similarly, we can write the other values, other values of Zj are all, 0's, so what is Zj minus Zj? Zj minus Zj is, Zj values are 0, 0, 0, 0, and Cj values are minus 3, minus 1, 0, 0. So take their difference, 0, Minus, this is the Cj value, 0 minus minus 3, that is plus 3. Here 0 minus minus 1, this is the Cj value minus Cj value. 0 minus minus 1 is plus 1, 0 minus 0, 0, 0 minus 0, 0. So here, this is the Cj minus Cj values are, this is the Cj minus Cj values are 3, 1, 0, 0. Now go to the algorithm. According to step 5, step 5, check whether all Zj minus Cj values are greater than or equal to 0. Here all Zj minus Cj values are greater than or equal to 0. Zj minus Cj values are 3, 1, 0, 0. They are all greater than or equal to 0. So this condition is satisfied. All Zj minus Cj are greater than or equal to 0. And also you have to check whether all Xb values are positive. Check whether all Xb values are 
positive. You have XB values at the Gana, XB corner the Lamalis Nogi, XB corner the Lamalis Salam positive on minus one and minus two Gana, XB corner the Lamalis Salam positive Allah. Let's be going to the value cell and positive and again I'm okay process is stop yes are the yellow otherwise go to step six step six like a boy outgoing variable step seven like a boy incoming variable and under the session I'm at optimality condition we don't check here satisfy another check here you would have it's be value cell I'm positive a lot of the wonder number of step six like you are step six and our area find the Outgoing variable. Find the outgoing variable. Outgoing variable under the canal, add to Elopolo Technicana. Identify the row. Identify the row that contains the most negative XB value. Most negative XB value of the row. This is minus one. XB value is minus one. And the in this, this is the XB value is minus two. Here the XB value is minus one, but here the XB value is minus 2 so the most negative xb value is minus 2 so this row is called the key row most negative xb value is that value is corresponding at the row and the key row so the key row is corresponding at the basis of the variable is the s2 so s2 is the outgoing variable s2 is the outgoing variable so now the key row is the Near to the under the end of the incoming variable under the canal. Incoming variable under the canal formula is the under law. And another formula maximum value. But I guess step seven of the step six and six is the outgoing variable. Outgoing variable is the variable that contains the most negative XB value. So select the raw that contains the most negative xb value and the variable corresponding to that row that key row is the outgoing variable now we will we have to find the incoming variable incoming variable under the canal process and that is the formula under the formula of the maximum value of zj minus ej divided by negative entries in the key row denominator for the key row is all elements in the key row is all elements in the key row is all elements in the key row Key row is negative on the entry, so the maximum value is going to be given. So that is, we are going to be given the maximum of Zj minus Cj divided by negative entries in key row. Negative entries in key row. That is equal to maximum of Zj minus Cj value. Here, first value of Zj minus Cj is 3. So 3 divided by now denominator is negative entries in the key row the corresponding entry in the key row is minus 2 the corresponding entry in the key row is this element check whether this element is a negative entry or not if it is a negative entry we will write it if it is not a negative entry we will leave, leave it okay so 3 divided by minus 2 comma next consider the second value of zj minus cj the second value of Zj minus Cj is 1. So 1 divided by the corresponding entry in the key row. Check whether that, that number is positive or negative. If it is negative, we will write it as that number. So 1 divided by corresponding entry, corresponding negative entry in the key row. Next is 0 divided by 0. 0 by 0. We will consider 0 as a positive number. So we will not consider that ratio. Then 0 divided by 1. 0 divided by 1, consider you know, this one is one negative entry, all. denominator must be a negative entry in the key row. This one is one positive number. Now, 0 divided by 1 is one ratio, we don't consider it. We have to answer this formula, the key row is a negative entry, so we have to answer the ratio. That's why we have to answer this ratio. Then, the denominator is 0, we have to do positive number, we have to do that ratio, we have to do that ratio, we have to do that ratio. So this is equal to maximum of maximum of three by minus three by two is minus one point five and uh, minus one by three is minus zero point three three. So which one is the maximum? Minus one point five or no? Or the minus point three three or no? Maximum value? Maximum is under negative number. Or no? But maximum value is under negative number. Zero is under negative number. Under negative number is under maximum. Is under negative number. Check it out. 
ഏതാണ് സീറോയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി മാക്സിമം നമ്പർ സോ ദിസ് ഈസ് ദി മാക്സിമം നമ്പർ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മാക്സിമം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് വിച്ച് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ വരിക ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എങ്ങനെ കിട്ടി ഇസഡ് ജെ മൈനസ് സി ജെ വാല്യൂ വണ്ണും നെഗറ്റീവ് എൻട്രി സിന്ധി കീറോ മൈനസ് ത്രീ ആകുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇസഡ് ജെ മൈനസ് സി ജെ വണ്ണും കറസ്പോണ്ടിങ് കീറോയിലെ എൻട്രി മൈനസ് ത്രീ ഈ കോളമാണ് നമുക്ക് കീ കോളമായിട്ട് കിട്ടുക ഇസഡ് ജെ മൈനസ് സി ജെ ഇസ് വൺ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രി ഇൻ ദി കീറോ ഇസ് മൈനസ് ത്രീ സോ ഇസഡ് ജെ മൈനസ് സി ജെ ഡിവൈഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് എൻട്രി ഇൻ ദി കീറോ ഇസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ദി മാക്സിമം വാല്യൂ സോ വി വിൽ കൺസിഡർ ദിസ് കോളം ആസ് ദി കീ കോളം നമുക്ക് കീ കോളം കിട്ടി കീ കോളത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ഏതാണ് കീ കോളത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ എച്ച് ടു ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ ഈസ് എച്ച് ടു ഇവിടെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഓർഡിനറി സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് പഠിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ബിഗ് മെത്തേഡ് പഠിച്ചിരുന്നു ടു ഫൈവ് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഫൈൻസ് ദ ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി വി വിൽ ഫൈൻസ് ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ അത് അല്ല ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ ഡ്യൂവൽ സിംപ്ലക്സ് മെതേഡിൽ അത് നേരെ തിരിയുന്നു ആദ്യമേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ അല്ല ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഫൈൻസ് ദി ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ ദെൻ ഓൺലി വി വിൽ ഫൈൻ ദി ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിക്കും അതിനുശേഷം ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഓർഡിനറി സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ബിഗ് മെത്തേഡ് ടു ഫൈവ് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇൻകമിങ് വേരിയബിളും അതിനുശേഷവും ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ അത് നേരെ തിരിയുന്നു ഇത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് നൗ വി ഗോ ടു ദി സെക്കൻഡ് ഡൈട്രേഷൻ സെക്കൻഡ് ഡൈട്രേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് സെക്കൻഡ് ഡൈട്രേഷനിൽ ഈ കോളംസ് എല്ലാം വീണ്ടും എഴുതുകയാണ് സി ബി വൈ ബി എച്ച് ബി എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എസ് വൺ എസ് ടു എച്ച് ബി സി ജെ വാല്യൂസ് സി ജെ വാല്യൂസ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ നമുക്ക് കീ റോ ആദ്യമേ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം കീ റോ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബേസിസിലെ വേരിയബിൾസ് ഏതാണ് എസ് വൺ എസ് വൺ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ ആണോ എസ് വൺ അല്ല ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ എസ് ടു ആണ് ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ എസ് വണ് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അത് എവിടെ തന്നെ എഴുതുന്നു എസ് ടു ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് എസ് ടുവിന് പകരം എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ ആണ് എഴുതേണ്ടത് റീപ്ലേസ് എസ് ടു ബൈ ദ ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ എക്സ് ടു നാ റൈറ്റ് ദി കോയബിഷൻ ഓഫ് എസ് വൺ ഇൻ ദി ഒബ്ജക്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ കോയബിഷൻ ഓഫ് എസ് വൺ ഇൻ ദി ഒബ്ജക്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് സീറോ കോയബിഷൻ ഓഫ് കോയബിഷൻ ഓഫ് എക്സ് ടു കോയബിഷൻ ഓഫ് എക്സ് ടു ഇൻ ദി ഒബ്ജക്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് മൈനസ് വൺ ഇനി നമ്മൾ കീറോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കീറോ എങ്ങനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് കീറോ മോഡിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കീ കോളം മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് കീ കീ റോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കീ എലമെന്റ്സ് കീ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കീ കോള കീ റോയ്ക്കും കീ കോളത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണ് കീ എലമെന്റ്സ് ദ എലമെന്റ് വിച്ച് ഈസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ദി കീ റോ ആൻഡ് ദ കീ കോളം ഇവിടെ കീ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ആ മൈനസ് ത്രീയെ വൺ ആക്കി എഴുതണം മൈനസ് ത്രീ എങ്ങനെയാണ് വൺ ആക്കുക മൈനസ് ത്രീ ഇതൊരു മെട്രിക്സിന്റെ റോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു മെട്രിക്സിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റിനെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റോയെ മുഴുവനോടെ ഈ കീ എലമെന്റിനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ എന്തായി മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ടു ബൈ ത്രീ കിട്ടി ടു ബൈ ത്രീ ആയി മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് 
ഈ മൈനസ് വൺ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് സീറോ ആകണം അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൈനസ് വണ്ണിനെ സീറോ ആക്കാൻ ആദ്യം ഈ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം അതേ പടി ഇങ്ങനെ എഴുതുക മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ സീറോ ഈ റോയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും സീറോ ആയി സോറി ഈ റോയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക ഈ മൈനസ് വണ്ണിനെയാണ് നമുക്ക് സീറോ ആക്കേണ്ടത് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് എലമെന്റിനെയാണോ സീറോ ആക്കേണ്ടത് ആ എലമെന്റ് കൊണ്ട് ഈ മോഡിഫൈഡ് കീറോയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിന് താഴേക്ക് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഏത് എലമെന്റിനെയാണോ സീറോ ആക്കേണ്ടത് ആ എലമെന്റിന് ആ എലമെന്റ് കൊണ്ട് ഈ മോഡിഫൈഡ് കീറോയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിന് താഴേക്ക് എഴുതുക ഇവിടെ സീറോ ആക്കേണ്ട എലമെന്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഈ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് ഈ മോഡിഫൈഡ് കീറോയിലെ ഓരോ എലമെന്റിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് താഴേക്ക് എഴുതുക മൈനസ് വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ് കൊണ്ടോ സൈൻ പ്രസക്തമല്ല മൈനസ് വൺ കൊണ്ടോ പ്ലസ് വൺ കൊണ്ടോ ഈ മോഡിഫൈഡ് കീറോയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ഞാൻ മൈനസ് വൺ കൊണ്ടല്ല പ്ലസ് വൺ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി എലമെന്റ് ഓഫ് ദിസ് മോഡിഫൈഡ് കീറോ ബൈ ദി നമ്പർ വൺ സോ ദിസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് ടു ബൈ ത്രീ തന്നെയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ദൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ദൻ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ ദൻ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഞാൻ മൈനസ് വൺ കൊണ്ടല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ കൊണ്ടാണ് സൈൻ പ്രസക്തമല്ല നമ്പർ ആണ് വാല്യൂ ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡിജിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രസക്തം സോ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഈ മോഡിഫൈഡ് റോയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഇനി ഇത് ഇവിടെ സീറോ വരണം ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ് സെക്കൻഡ് റോ ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതോ ഫസ്റ്റ് റോ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് റോ ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ എലമെന്റ് താഴെ സീറോ വരിക നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് റോ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് റോ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ വരും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്തായി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ സിംപിൾ ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ വൺ പ്ലസ് സീറോ സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈ എലമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നോ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഐട്രേഷനിലുള്ള എച്ച് ബി കോളത്തിലെ രണ്ട് വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷനിലെത്തി സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷനിൽ നോക്കി എച്ച് ബി കോളത്തിലെ എല്ലാ വാല്യൂസും നെഗറ്റീവ് അല്ല ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി വീണ്ടും ഒരെണ്ണം കൂടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിനെയും കൂടെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഐട്രേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യണം എപ്പോഴാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഇസ് ജെ മൈനസ് ഇ ജെ പോസിറ്റീവ് ആവുകയും എല്ലാ എക്സ് ബി കോളത്തിലെ വാല്യൂസ് പോസിറ്റീവ് ആകും പോസിറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇവിടെ എക്സ് ബി കോണത്തിലെ എല്ലാ വാല്യൂസും പോസിറ്റീവ് ആയോ ഇല്ല ഇതും നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇസ് ജെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇസ് ജെ വാല്യൂസ് എന്താണ് ഇസ് ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബി കോളം ഇൻറ്റു എക്സ് ബി കോളം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ഇവിടെ സി ബി കോളം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മൈനസ് വൺ ആണ് എച്ച് ബി കോളം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ആണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ടേക്ക് ദർ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് ദി സം സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ സോ ഹിയർ ഈ വാല്യൂസ് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ സിമിലർലി വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദി ഇസ് ഇസ് ജെ വാല്യൂ ബൈ കൺസിഡറിംഗ് ദിസ് സി ബി കോളം ആൻഡ് ദിസ് എക്സ് വൺ കോളം സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ
Similarly, the next entry is 0 minus 0. So here, Izj values are minus 2 by 3, minus 1, 0, 1 by 3. And the Cj values are minus 3, minus 1, 0, 0. So take the difference, Izj, find the value of Izj minus Cj. So minus 2 by 3, minus Cj value, minus 3. So minus 2 by 3, minus, minus 3 is minus 2 by 3 plus 3. Taking LCM and simplifying, this is minus 2 plus 3 into 3, 9 divided by 3 which is minus 2 plus 9, that is 7, 7 by 3. Similarly, we can find uh, value of here, minus 1, minus Cj value, Zj value is minus 1, minus Cj value, that is minus 1, that is minus 1 plus 1, that is 0. Here 0, minus 0, 0, 1 by 3, minus 0, that is 1 by 3. So here the, uh, these are the Zj minus Cj values. Okay. Zj minus Cj values. Now we'll go to the algorithm. Algorithm okay. We process stop here. Step 5. We can stop the procedure if all the Zj minus Cj values are greater than or equal to 0 and all Xb values are greater than or equal to 0. All Zj minus Cj values are greater than or equal to 0. Xb is values are positive. We have to process stop here. All Zj minus Cj values are positive. Zj minus Cj values are positive. Pakshe, Xb kodadile values are positive. Xb kodadile values are positive. There is a negative number. Minus 1 by 3 under. That is under step 5. Answer is the process. Stop here and put it. Go to step 6. Step 6 is the same. We have to find outgoing variable and incoming variable. We have to repeat this process. So, we will repeat the process. We will repeat the outgoing variable. How do we do the outgoing variable? How do we do the outgoing variable? Sorry, step 6. How do we do the outgoing variable? Step 6. How do we do the outgoing variable? How do we do the outgoing variable? How do we do the outgoing variable? How do we do the key row? How do we do the key row? Key row is the row that contains the most negative Xb value. Most negative Xb value orang Roy, nama kita Roy ni boleh kita. Ah Roy ke corresponding ni ada variable basis leh dah no. Adanya ada nama kita outgoing variable ni boleh kita, alah. Anda ni apa ya? Adi me outgoing variable ni kandu beri kita. Outgoing variable ni kandu beri kita ni adi ni dia nama key Roy kandu beri kita. Key Roy kandu beri kita ni apa ya? Eh itu Roy leh ano. Eh itu Roy ke corresponding ni ada Xb value ano. Most negative ni ada Xb value. Adi corresponding ni ada Roy ano key Roy. आ कीरो एक कर्स्पोंडिंग आटल ला बेसिस ले वेरिबल है दानो अधिने नमक का आउटगोइंग वेरिबल ने बोले क्या पिपड़ा नोकी के बड़े रंडे रोये बोलू रंडे रो इधर सेकंड रोये के नोकी सेकंड रोये के कर्स्पोंडिंग आटल ला एक्सपी वैल्यू पॉजिटिव आना नमक का फर्स्ट रो नोकी अलाव फर्स्ट रोये क variable, one day code will value is negative at one day, most negative at one day, under the condition of the value. So here, the most negative Xb value is this one. That one day, E Roy, and then our key Roy, and then we will go to key Roy. Most negative at one day, Xb value, and then we will go to key Roy. That is corresponding at one day, basis will variable at one day, yes, that one day, outgoing variable at one day. That one day, E iteration, we will go to second iteration, outgoing variable, yes, that one day. Ini nama kita kandu berikan adalah incoming variable. Incoming variable agaknya kandu berikan. Incoming variable kandu berikan memang kita ada formula untuk membaca. Entah apa formula. Maximum of Zj minus Cj divided by negative entries in key row. Negative entries in key row. Pada ini nama kita Zj minus Cj value sini apa? Zj minus Cj value seven by three under zero under zero under one by three under. Adanya corresponding ayat adalah key row elements sini apa? Minus 1 by 3 under 0 under 1 under minus 1 by 3 under le. Pisa ke ubah cipta nama kita. Kita value sendiri beri kan. So incoming variable under beri kan adalah formula yang mana. Maximum of Zj minus Cj divided by negative entries in key row, which is equal to berapa nama kita? 7 by 3 divided by corresponding ayat allah key row le entry negative orang ini. Matram pressure beri kan cipta madi. Ini berapa nama corresponding ayat allah key row le element negative orang. Then next zero. Divided by zero, buat denominator zero, ada positive ada, nama kita answer ini ada. Kalau zero divided by positive number, nama kita angin ada ratio berapa? Buat orang zero divided by one, zero divided by one, ini one positive ada itu anda, 
നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എൻട്രിസ് മാത്രമേ ഡിനോമിനേറ്റ് വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റേഷ്യോസ് നമുക്ക് വേണ്ട പിന്നെ വൺ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഹിയർ ദി കസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രി ഇൻ ദി കീറോ ഈസ് നെഗറ്റീവ് സോ വി വിൽ കൺസിഡർ ദാറ്റ് റേഷ്യോ രണ്ട് റേഷ്യോസേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അതിന് കസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റേഷ്യോസ് ഇതിലെ മൈനസ് മാല് ഏതാണ് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് മൈനസ് സെവൻ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് വൺ മാക്സിമം വാല്യൂ സീറോയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് ദിസ് ഈസ് മൈനസ് വൺ മാക്സിമം വാല്യൂ മൈനസ് വൺ കിട്ടി മൈനസ് വൺ കിട്ടാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇസഡ് ജെ മൈനസ് സി ജെ ഇസഡ് ജെ മൈനസ് സി ജെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ത്രീയും ഇസഡ് ജെ മൈനസ് സി ജെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ത്രീയും കീ റോയിലെ എൻട്രി മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീയും വരുന്ന റേഷ്യോ ഈ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഈ കോളത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഈ കോളത്തെ നമ്മൾ കീ കോളം എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പൊ കീ റോ ആയി കീ കോളമായി കീ കോളത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ഏതാണ് എസ് ടു ആണ് കീ കോളത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ എസ് ടു സോ ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ ഈസ് എസ് ടു ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡ്യൂവൽ സിംപ്ലക്സ് മേഖലയിൽ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേറ്റീവ് ടേബിൾ എസ് ടു ബേസിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അത് പുറത്തു പോയി ഇത് ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ബേസിസിന്റെ ഭാഗമായി ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബേസിസിന്റെ പുറത്തു പോയ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇടരുത് അത് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രോബ്ലത്തിൽ കയറി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പരിഗണിച്ചേ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പുതിയ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് തേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് സി ബി കോളം ഐ ബി എച്ച് ബി എച്ച് വൺ എച്ച് എസ് വൺ എച്ച് കോളം സി ജെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ ബേസിസിലെ വേരിയബിൾസ് നോക്കിയാൽ എസ് വൺ ഇവിടെ എസ് വൺ എന്തായിരുന്നു എസ് വൺ ഇസ് ദി ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ സോ വി വിൽ റീപ്ലേസ് എസ് വൺ ബൈ ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിളിന്റെ പകരം ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ എഴുതുക സോ വി വിൽ റീപ്ലേസ് എസ് വൺ ബൈ എസ് ടു എച്ച് ടു ഈ സ്റ്റേജിൽ ആ എച്ച് ടു ഒരു ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് എച്ച് ടുവിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല എച്ച് ടു എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ടുവിന്റെ കോയപ്ഷൻ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ എസ് ടുവിന്റെ കോയപ്ഷന്റെ സീറോ ആണ് എച്ച് ടുവിന്റെ കോയപ്ഷൻ്റെ കോയപ്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടുവിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ നൗ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമേ കി റോ മോഡിഫൈ ആണ് അല്ലേ കീ റോയെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കീ റോയെ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് കീ കോള സോറി കീ റോയ്ക്കും കീ കോളത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റിന് കീ എലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കും ആ കീ എലമെന്റിനെ വൺ ആക്കി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ സോ ഹിയർ ദി എലമെന്റ് വിച്ച് ഈസ് കോമൺ ടു ദി കീ റോ ആൻഡ് ദി കീ കോളം ഈസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈ വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീയെ നമുക്ക് വൺ ആക്കി എഴുതണം അത് വൺ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കീ റോയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കീ റോയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ഈ കീ റോയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും ഈ കീ എലമെന്റിന്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് വൺ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു ദിസ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ ദൻ വൺ ഇൻറ്റു റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ദൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഗേ വി ഹാവ് മോഡിഫൈഡ് ദ കീ റോ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ മോഡിഫൈ ദി കീ കോളം കീ കോളത്തിലെ ഈ എലമെന്റ് സീറോ ആണ് കീ കോളത്തിലെ എലമെന്റ് എങ്ങനെ സീറോ ആക്കുക നമുക്കൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് കീ കോളത്തിലെ എലമെന്റ്സ് സീറോ ആക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമേ ഈ മൈനസ് ത്രീയെ സീറോ ആക്കാൻ ഈ റോയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും വീണ്ടും എടുത്ത് എഴുതുക ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ്
1 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇതാണ് ഇവിടെ വരേണ്ട എലമെന്റ്സ് അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് അഗൈൻ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ ഇസ് സീറോ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇതാ ഇവിടെയാണ് സീറോ ആകേണ്ടത് അപ്പം എന്തോ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് റോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണോ അതോ ഈ രണ്ട് റോസ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണോ എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ സീറോ വരിക നമുക്കറിയാം ദീസ് ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീയും പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് റോ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് റോ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഹിയർ ഓൾസോ ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് വൺ വൺ പ്ലസ് സീറോ സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ ദൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് സീറോ സോ ഈ എലമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ മോളിലേക്ക് എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലേ സോ വൺ വൺ അഗൈൻ വൺ ദെൻ മൈനസ് വൺ സീറോ സോ വട്ട് ഈസ് ഇസഡ് ജെ ഇസഡ് ജെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇസഡ് ജെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സി ബി കോളം ഇൻറ്റു എച്ച് ബി കോളം സി ബി കോളത്തിലെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ സീറോയും മൈനസ് വണ്ണും ആണ് എച്ച് ബി കോളത്തിലെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും വണ്ണും ആണ് ടേക്ക് ദയർ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് ദി സം സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ സോ ഇസഡ് ജെ വാല്യൂ ഇസ് മൈനസ് വൺ ഹിയർ ഓൾസോ ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് മൈനസ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് വൺ ദെൻ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സൈ വി ഗോട്ട് ദി ഇസഡ് ജെ വാല്യൂസ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈനൽ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഇസഡ് ജെ മൈനസ് സി ജെ ഇസഡ് ജെ മൈനസ് സി ജെ എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു ദെൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ സിക്കിൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ദെൻ വൺ മൈനസ് സീറോ സീറോ മൈനസ് സീറോ So we got the values of Z J minus C J. Now check the optimality condition. Check whether all Z J minus C J values are greater than or equal to zero or not. All Z J minus C J values are positive one or zero. Now here all Z J minus C J values are positive one. Two positive one, zero, zero, zero. All greater than or equal to zero. And also we can say that check. All Hb Hb values are positive. All Hb values positive are positive. Here Hb values are plus 1. Positive are positive. Here plus 1 is positive. Are. So here these two conditions are satisfied here. So according to our algorithm, step 5 step is the same. Step 5 is the same. All Hb minus Hj values are positive. At the same time, all Hb values are positive. നമുക്ക് പ്രോസസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഈ അട്രാക്ഷനിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ പറയാമോ സോ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഇസഡ് ജെ ഇസ് മൈനസ് വൺ അറ്റ് വിച്ച് പോയിന്റ് എച്ച് അറ്റ് എസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കിയ ഈ സൊല്യൂഷൻ ആണോ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മിനിമൈസേഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ ആകട്ടെ മാക്സിമൈസേഷന്റെ ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദി എൽ പി പിയുടെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗിവൺ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ മാക്സിമൈസേഷന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് മിനിമൈസേഷന്റെ വാല്യൂയിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം മാത്രമല്ല ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ടുവും മാത്രമാണ് ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ വേരിയബിൾസ് ഇപ്പൊ എച്ച് വണ്ണിന്റെയും എച്ച് ടുവിന്റെയും വാല്യൂസ് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എഴുതണോ എഴുതണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത
Akano, Namaga, where minus one multiply the other. That is minus of minus one. E answer ne, where minus one multiply the That is one. At which point original problem at the H1 H2 on original problem at the H1 at the H2 at the end. Pivot on the H1 in the value, illa. basis at the end. Basis will not the variables in the values are zero. H1 is not present in this basis. That means its value is zero. It's a non-basic variable. And H2 in the value, what do H2 in the value? One. E S2 in the value, we have to do this. Because S2 original question is the variable. The original question is the variable in the value. H2, H1 is the H2 in the value. H1 is the H1 in the value. The basis is the H1 in the value. H1 in the value, zero. So this is the solution. Now, we have to do this. 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 Minus 1, minus 3 is plus 2. Minus 1, minus minus 1 is zero. That's okay. Then 1, minus zero. 1 minus zero is 1. 1 minus 0, 1. Here we have 1. Then 0 minus 0, that is 0. So, Zj minus Cj values are 2, 0, 1, 0. So, all Zj minus Cj values are greater than or equal to 0. And all Xb values are greater than or equal to 0. So, we can stop the procedure. And this is the solution. Okay, now we are going to do homework questions. Using dual simplex methods. Use dual simplex method, solve the following LPP, maximize Z is equal to minus 2H1 minus H2, subject to 3H1 plus H2 greater than or equal to 3, 4H1 plus 3H2 greater than or equal to 6, H1 plus 2H2 is greater than or equal to 3, H1 comma H2 greater than or equal to 0. This is dual simplex method and the algorithm of which is solve which is solve which is the answer is that verify which is solution is maximum value of Z is minus 12 divided by 5. At the points, h1 is equal to 3 by 5 and h2 is equal to minus 6 by 5. This answer is written on the verify. Okay, thank you.